తేజా మీడియా న్యూస్ కి స్వాగతం ముద్గా హెడ్ లైన్స్ ద్వారాలో కాల్పులు ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు పెరుగుతున్న కోవిడ్ కేసులు వరుసగా రెండో రోజు పద్దెనిమిది వందల కొత్త కేసులు పదివేలు దాటిన యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య సిఎస్ఐ మిషన్ హాస్పిటల్ ద్వారా నిరుపేదలకు వైద్య సేవలు ప్రభుత్వ వైపు సామిలేని ఉదయభాను హైటెక్ హంగులతో రూపొందించిన ఏసీ స్లీపర్ బస్సులు లహరి ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను ప్రారంభించిన మంత్రి పువ్వాడ ఎవరు ఊహించని గేమ్ చేంజర్ గా వస్తోన్న చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర యూనిట్ జడేజాకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన బీసీసీఐ గ్రేట్ బీకి పడిపోయిన కేఎల్ రాహుల్ మార్కెట్లోకి బజాజ్ పల్సర్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ ధర ఒకటి పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షల రూపాయలు నిర్ణయించిన కంపెనీ అమెరికాలోని గురుద్వారాలో కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని సాక్రమెంటో కౌంటీలో ఉన్న గురుద్వారాలో ఇద్దరు వ్యక్తులు పరస్పరం కాల్పులు జరుపుకున్నారు దీంతో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను దావాఖానకు తరలించారు వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెప్పారు గాయపడిన వారిలో ఒకరు భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించామని తెలిపారు ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు చోటు చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు అయితే ఇవి విద్వేషపూర్వకంగా జరిగిన కాల్పులు కావని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు గురుద్వారాలో నగర్ కీర్తన వేడుకలు జరుగుతున్నాయని ఈ క్రమంలో ఇద్దరు తెలిసిన వ్యక్తుల మధ్య చిన్న గొడవ జరిగిందని సాక్రమెంటో కౌంటీ పోలీసు అధికారి అమర్ గాంధీ చెప్పారు గొడవ పెద్దదిగా మారడంతో ఒకరిపై ఒకరు చేయి చేసుకున్నారని ఆ తర్వాత ఒకరిపై ఒకరు కాల్పులకు పాల్పడ్డారని వెల్లడించారు ప్రస్తుతం గురుద్వారా ప్రాంతంలో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని చెప్పారు కాగా గత ఏడాది అమెరికాలో నలభై నాలుగు పేల తుపాకీ కాల్పుల ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ విజృంభించబోతోందా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది నెల రోజులుగా కరోనా కొత్త కేసుల గణాంకాలను చూస్తే కరోనా వ్యాప్తి పెరుగుతుందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది ఆదివారం ఉదయం వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల తొంభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి సోమవారం ఉదయం కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ఐదు కొత్త పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి మరోవైపు యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య పదివేల మార్క్ దాటింది రోజురోజుకు దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి పెరుగుదల కనిపిస్తూ ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి రాజేష్ భూషణ్ రాష్ట్రాల ఆరోగ్య కార్యదర్శులు సీనియర్ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు రాష్ట్రాల్లో కోవిడ్ కట్టడికి ఏప్రిల్ తొమ్మిది పది తేదీలో కోవిడ్ మాక్ డ్రిల్ పై అధికారులకు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో కేంద్రం సూచనలు చేసే అవకాశం ఉంది తాజా గణాంకాల ప్రకారం గడిచిన నూట ముప్పై నాలుగు రోజుల తర్వాత దేశంలో కోవిడ్ యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య పదివేల మార్క్ కు చేరింది రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు మూడు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం వారం వారీ సానుకూలత రేటు ఒకటి పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతంగా నమోదైంది
జగ్గేపేట పట్టణం విజయవాడ రోడ్డు ఫైఎస్ఆర్ సర్కిల్ సమీపంలో సిఎస్ఐ ద్వారా నూతనంగా సిఎస్ఐ మిషన్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం హర్షణీయమని ప్రభుత్వ శాసనసభ్యులు సామినేని ఉదయ్ భాను అన్నారు సోమవారం నాడు ఉదయం పదకొండు గంటలకు సిఎస్ఐ మిషనరీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించనున్న దృష్ట్యా ఆదివారం రాత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వ శాసనసభ్యులు సామినేని ఉదయ్ భాను అక్కడికి వెళ్లి నిర్మాణ పనులను మరియు ప్రారంభ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు సిఎస్ఐ వారు ప్రత్యేకంగా వారికి ఉన్న గ్రౌండ్లో గతంలో ఇక్కడ హాస్టల్ బిల్డింగ్ ఉండేది ఇవాళ చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా వారు సిఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో బిషప్ అయ్య గారు కూడా రేపు వచ్చి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక పెద్ద థర్టీ బెడ్ హాస్పిటల్ రాబోతూ ఉంది అందులో రాయవెల్లూరు తమిళనాడు సంబంధించిన రాయవెల్లూరు సిఎంసి వారి వెల్లూరు హాస్పిటల్ ఒక సహకారంతో మరి అక్కడ ఉన్న మెడిసిన్స్ అలానే పేద వైద్య పేద రోగులకి వైద్య సహకారం కోసం వైద్య సహాయం కోసం మరి సిఎస్ఏ సంస్థ వారు ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం జగ్గాయపేట ప్రాంత ప్రజలకు అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఇవాళ చాలామంది అనేక రకాల తక్కువ వయసులో ఉన్న వారికి అనేక రకాల జబ్బులు రావటం ఆహారపు అలవాటు వల్ల మరి అనే జబ్బులు రావటం వల్ల చాలామంది రోగులు ఇబ్బంది పడే ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ సహకారమే కాకుండా ప్రభుత్వ వైద్యమే కాకుండా ఇటువంటి మిషన్ సమస్యలు ఈ చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా వారి యొక్క సిఎస్ఐ వారు కూడా మరి పేదలకి సహాయం చేయాలి ఆ ప్రభు చెప్పినట్టుగా మరి పేద రోగులని సహాయం చేసే ఒక మంచి సంకల్పంతో మరి ఇక్కడ హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేయడం అనేది నిజంగా మా ప్రాంత ప్రజానికరికి దగ్గరపడే ప్రాంత నియోజకవర్గ ప్రజానికరికి కూడా ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి చాలామంది అటు విజయవాడ ఖమ్మం హైదరాబాదు వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా వెల్లూరు హాస్పిటల్ అంటేనే సౌత్ ఇండియాలోనే చాలా ఫేమస్ హాస్పిటల్ మరి అటువంటి టైప్ ఆ వెల్లూరు హాస్పిటల్తో టైప్ చేసుకొని మరి జగ్గేపేట ఒకలో ఇక్కడ సిఎస్ఏ హాస్పిటల్ నిర్మాణం సిఎస్ఏ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యం నిర్మాణం చేయడం అనేది తప్పకుండా మంచి సూపరిణామం తప్పకుండా ఇక్కడ పేద రోగులకి మంచి వైద్య సహకారం వైద్య సహాయం లభించడంలో నేను ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తు ఆ సమస్య వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా జగ్గేపేట ప్రాంత ప్రజానికి తప్పన వారికి అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం చేస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం రాక్షస పాలన కొనసాగిస్తోందని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ధ్వజమెత్తారు రాష్ట విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన అంశాలను అమలుపరచాలంటూ సీబీఐ చేపట్టిన పాదయాత్రకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో నారాయణ మాట్లాడుతూ బయ్యారం ఇనుపరాయి బలమైంది కాదంటున్నారని కాజీపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాలని పోరాటం చేయడాన్ని తన చిన్నతనం నుండే చూస్తున్నామని గిరిజన యూనివర్సిటీలకి యాభై కోట్ల రూపాయలిస్తే ఏ మూలకు సరిపోతాయని విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న అంశాల సాధనకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అఖిల పక్షాలను ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని పార్లమెంట్లో కొట్లాడాలన్నారు సింగరేణి బొగ్గును కాదని అదాని దిగ్మతి చేసుకునే బొగ్గును తీసుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారని బీజేపీకి వ్యతిరేక రాష్ట్రాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేసిన వారిని గవర్నర్లుగా నియమిస్తున్నారని తెలిపారు సంతోషమే కానీ ఆయన ఎందుకు పెట్టారు ఇప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సంతకం పెట్టాలా ఎవరు పెట్టాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టాలా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంతకం పెట్టాలి సాధ్యం అవుతుంది అందుకనే ఉద్దేశపూర్వకంగా అధ్యక్షురాలని ఆదివాసీ మహిళని పెట్టి ఆమె ద్వారా ఆ చట్టాలు మొత్తం మార్చే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు భూములు మొత్తం పెద్ద సంపన్నలు ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా ఒక ఆదివాసీ మహిళని అడ్డం పెట్టి ఆదివాసీ మహిళని అత్యక్ష అడ్డం పెట్టి గిరిజన్ పంగనావాలు పెట్టే ప్రభుత్వం ఏదో ఉంటే అది మోడీ ప్రభుత్వం తప్ప కానీ కాదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే మునుగులో యూనివర్సిటీ పెట్టారు యాభై కోట్లు ఇచ్చారు ఒక యూనివర్సిటీకి యాభై కోట్లు సరిపోతుందా ఆ ల్యాండ్ సొంతం చేసి కాంపౌండ్ కూడా రాత డబ్బులు మళ్ళీ ఇచ్చారా ఒకవైపు దేశాధ్యక్షులు గిరిజన మహిళ మెడుగులో విద్యార్థులు యూనివర్సిటీకి డబ్బులు ఇవ్వరా అసారావుపేటలోని భద్రాచలం రోడ్డు రామభక్తుల పాదయాత్రతో సంతడిగా మారింది వీరికి రామతండు ట్రస్ట్ వారు 
ఉట్లపల్లి గ్రామంలో స్వాగతం పలికి మంచినీరు ఆహారం సమకూర్చి సేవాతత్వం చాటుకున్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మీదుగా శ్రీరామనవమి భద్రాచలం పాదయాత్రగా బయలుదేరి పెడుతున్న సుమారు ఆరు మంది ఆంధ్ర ప్రాంత భక్తులతో అశ్వారావుపేట సందడిగా మారింది అశ్వారావుపేట మీదుగా వెళుతున్న రామ భక్తులకు రామదండు సేవా సమితి ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఊట్లపల్లి గ్రామంలో స్వాగతం పలికి ఆదిత్యం ఇచ్చారు అంతేకాకుండా ఆరోగ్య శిబిరం ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు అవసరమైన మందులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు రామదండు సేవా సమితి ట్రస్ట్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను కొనుగోలు చేసినట్లు రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అన్నారు రాష్టంలో తొలిసారిగా ఈ తరహా బస్సులను వాడకంలోకి టీఎస్ఆర్టీసీ తీసుకువచ్చింది ఏసీ స్లీపర్ బస్సులకు లహరి అమ్మఒడి అనుభూతిగా నామకరణం చేశారు కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం హైటెక్ హంగులతో తొలిసారిగా ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను తెలంగాణ రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది మారుతున్న జీవన ప్రమాణాలను అనుగుణంగా ప్రజా రవాణాలో మెరుగైన సేవలు వసతులతో కూడిన ప్రయాణాన్ని అందించాలని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సూచనల మేరకు రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు సంస్థ ఉన్నతాధికారులు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు టీఎస్ఆర్టీసీ సంస్థ అధునాతన స్లీపర్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది మొదటి విడతగా పదహారు ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను వాడకంలోకి తెస్తోంది ఇక ప్రైవేట్ బస్సులకు ధీటుగా రూపొందించిన ఈ బస్సులు సోమవారం నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి కర్ణాటకలోని బెంగళూరు హుబ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం తిరుపతి తమిళనాడులోని చెన్నై మార్గాల్లో ఈ పదహారు కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను సంస్థ నడపనుంది ప్రయాణికులకు మెరుగైన నాణ్యమైన సేవలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల కొత్త సూపర్ లగ్జరీ సిక్స్ థర్టీ బస్సులను నాన్ ఏసీ స్లీపర్ కమ్ సీటర్ ఎనిమిది బస్సులను నాన్ ఏసీ స్లీపర్ నాలుగు బస్సులను సంస్థ ప్రారంభించింది వాటికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారికి మరింతగా చేరువ అయ్యేందుకు అత్యాధునిక హంగులతో కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నిర్ణయించింది నాన్ ఏసీ స్లీపర్ బస్సుల మాదిరిగానే ఏసీ స్లీపర్ బస్సులకు లహరి అమ్మఒడి అనుభూతిగా నామకరణం చేశారు మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరులో కేసీఆర్ పార్క్ అద్భుతం చెన్నూరు పట్టణం నడి ఒడ్డున రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల రూపాయల నిధులతో రెండు ఎకరాలలో అన్ని హంగులతో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ పార్క్ కు సందర్శకులు పోటెత్తుతున్నారు పార్కులో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజిక్ ఫౌంటైన్ ఆస్వాదించడానికి పిల్లలు పెద్దలు తరలివస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన స్పెషల్ వీడియోను స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ వైపు బాలక సుమన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయగా స్థానికంగా వైరల్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అని ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా సంచార వాహనాలు ఇంటింటికి తిరిగి వైద్య సేవలు అందించనున్నాయి అని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు అన్నారు స్థానిక క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు సంబంధిత వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సామాన్యుల పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అనే విధానాన్ని తీసుకువచ్చామని అన్నారు అతి సామాన్య కుటుంబాలకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు వీలుగా పేదల గుమ్మం దగ్గరకు వైద్య సేవలు అందించే విధంగా ఈ సేవలు అందిస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అంతకుముందు దీని వివరంగా అనేక పత్రికల్లో ఐటమ్స్ కూడా వచ్చాయి 
ఇదేంటంటే అతి సామాన్యమైన కుటుంబాలు వైద్యం కోసం అందుబాటులో ఉండేటువంటి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ధనం సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా ఆ కుటుంబాల వద్దకు ఆ పేషెంట్లని చూడ్డానికి డాక్టర్ వెళ్ళేటువంటి డాక్టర్ విత్ ఎక్విప్మెంట్ వెళ్ళేటట్టుగా ఇది రూపకల్పన చేయబడ్డది ప్రతి పిహెచ్సిలో ఉండేటువంటి ఇద్దరు డాక్టర్లు రోజు విడిచి రోజు ఈ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే తనకు కేటాయించిన గ్రామాలని సందర్శించి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు భక్తులు శిఖర దర్శనానికి వెళ్లే మెట్ల మార్గం వద్ద ఇష్టకామేశ్వరి టెంపుల్ వెళ్లడానికి టికెట్లు ఇచ్చే కౌంటర్ వద్ద ఈ ఎలుగు బండి సంచరిస్తోందని భక్తులు దేవుడికి సమర్పించే కొబ్బరికాయలు తిని అటు నుండి అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళుతోందని ప్రతిరోజు రాత్రి సమయంలో తెల్లవారుజామున ఈ ఎలుగు బండి సంచరించి భక్తులకు భయాందోళన కలిగిస్తోందని భక్తులు వాపోతున్నారు తక్షణమే సంబంధిత అటవీ శాఖ శ్రీశైలం దేవస్థానం అధికారులు కలిసి ఎటువంటి ప్రమాదకరమైన సంఘటనలు జరగకముందే ఎలుగు బండి జన సంచారంలోకి రాకుండా తగు చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందని భక్తులు స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కర్నూలు జిల్లా కోసిగిలో మరియు నేల కోసిగి గ్రామంలో ఉత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి మూడు రోజుల పాటు జరుగుతున్న పలకి ఉత్సవాలకి మంత్రాలయం ఎమ్మెల్యే బాలనాగరెడ్డి సోదరుడు వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట సీనియర్ నాయకులు వై సీతారామరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ కోసిగి మండల ఇన్ఛార్జ్ మురళీరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఘనంగా ఐదు పాలకీలతో నేల కోసిగిలో శ్రీ సుప్రసిద్ద శైవ బీరప్ప స్వామి పండుగ నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారి గుడి ముందు ఆవునీయితో గ్రామంలో పంట పొలాలతో ఆ గ్రామం సుభిక్షంగా ఉండాలని హోమ నిర్వహించారు స్వామివారికి ఇష్టమైన మూడు రోజుల పాటు పిండి వంటలు ఆ గ్రామం ఆడుపడుచులు వారి స్వహస్తాలతో తయారు చేసి స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు పాత పాల్వంచిలో శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర ఆలయం వద్ద భూ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భూమి దేవస్థానం చెందిందని ఆలయ ధర్మకర్త మచ్చ శ్రీనివాసరావు గుడి నిర్మాణంలో తన భూమి కొంత ఆక్రమణకు గురైందని కేటీపీఎస్ ఉద్యోగి రొడ్డ సీతారాములకు మధ్య గత కొన్నేళ్లుగా వివాదం జరుగుతోంది ఈ విషయంపై కోర్టులో సైతం కేసులు నడుస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో శనివారం ఆలయం వద్దకు రొడ్డ సీతారాములు అతని సోదరుడు రామ్మూర్తితో పాటు సుమారు పది మంది కలిసి వచ్చి గోశాల నిర్మాణం వద్ద సిమెంటు స్తంభాలను కర్రలతో ధ్వంసం చేశారని దీంతో అక్కడే ఉన్న మచ్చ శ్రీనివాసరావు వారి వద్దకు వచ్చి అడ్డుకునే క్రమంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది ఈ క్రమంలో సీతారాములు తనపై కత్తితో దాడి చేశారని మచ్చ శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు సీతారాములు అతని భార్య కుటుంబ సభ్యులపై మచ్చ శ్రీను అతని అనుచరులు మహిళలు అని చూడకుండా దాడి చేశారని సీతారాముల కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి వీళ్లు పాల్వంజ్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ ఘటనపై సీతారాముల కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయగా మచ్చ శ్రీను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు ఇవ్వకపోవడం పట్ల పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది మచ్చ శ్రీనివాసరావు అనుచరులు ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేసిన పాల్వంచ పోలీసులు ఆ పొలానికి పక్కన శివాలయం ఉన్నది సార్ ఆ శివాలయం పునర్నిర్మాణం పేరుతో మచ్చ శ్రీనివాసరావు ఎటువంటి పర్మిషన్ మచ్చ శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తి మా భూమి మీదకి వచ్చి మమ్మల్ని పందిరి అన్ని వేసి దౌర్జన్యం చేసుకుంటా మా అంటే ఆడోళ్ళని కూడా చూడకుండా దౌర్జన్యంగా మమ్మల్ని కొట్టడం చేయడం చేసుకుంటూ మమ్మల్ని మానసికంగా బాగా ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు ఆయన వల్ల మాకు ప్రాణ ఆయన కూడా ఉంది అందువల్ల మమ్మల్ని 
మంచి వాళ్ళ బారు నుంచి కాపాడమని కోరుకుంటున్నాం దయచేసి కాపాడండి పది పదకొండు పది మంది పైన రొడ్డ సీతారాములు రొడ్డ రామ్మూర్తి రొడ్డ సీతారాములు భార్య రొడ్డ సీతారా రామ్మూర్తి భార్య ఇంకొక పది మందిని తీసుకొని వచ్చారు అక్కడ ఉన్న నిర్మాణాలు మొత్తం ఐరన్ రాడ్స్ బంద్ చేయడం పందిళ్ళని వీకేయడం చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఏం పని నడుస్తలేదు కదా ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మాకులా అని అంటే ఇక్కడ గొడవ కానీ మా కేసు తగదంట మా లారీ గారు చెప్పారు అని కత్తి తీసుకొని ఇలా గొడవ పోయిందట మేము చేయడం బట్ట చేతికి దిగింది కత్తి ఇలా కోటేశ్వర రావు అని కుమార్ ఇద్దరు వచ్చి ఆపారు వాళ్ళకు కూడా గాయాలు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను ప్రణాళికాబద్దంగా సకాలంలో పూర్తి చేయాలని రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు శుక్రవారం హైదరాబాద్ నుండి రాష్ట స్థాయి ఉన్నతాధికారులతో కలిసి కంటి వెలుగు ఆరోగ్య మహిళా పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు పడుకు గదుల నిర్మాణం యాబై ఎనిమిది యాబై తొమ్మిది డెబ్బై ఆరు నూట పద్దెనిమిది ప్రభుత్వ జీవోల ప్రకారం చేయవలసిన క్రమబద్దీకరణ పోడు భూములు తెలంగాణకు హరితహారం ఎండాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇంటర్ పదవ తరగతి పరీక్షలు ఐడిఓసి తెలంగాణకు హరితహారం తదితర కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా కంటి వెలుగుపై సమీక్షిస్తూ జిల్లాలకు చేరిన ప్రిస్క్రిప్షన్ కళ్లద్దాలను త్వరితగతిన లబ్దిదారులకు వారి ఇంటి వద్ద అందించే విధంగా కలెక్టర్లు ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాలని సూచించారు ఆరోగ్య మహిళ కేంద్రాలపై ప్రజల్లో మరింత విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని సూచించారు జీవో యాబై ఎనిమిది సంబంధించి పెండింగ్ పట్టాలను మార్చి చివరి నాటికి పంపిణీ పూర్తి చేయాలని జీవో యాబై తొమ్మిదికి సంబంధించి క్రమబద్దీకరణ రుసుము వసూలు చేసి పట్టాలు పంపిణీ చేయాలని పేర్కొన్నారు so the average turnout is uh, above 150 ma'am and all the centers the average turnout is above 150 ma'am and uh, regarding the prescription classes also ma'am so just 3 uh, days ago we had received a consignment of uh, 3000 ma'am so just 1000 is uh, left to be delivered ma'am that also we will complete you know, that is these reports are available we can also see these numbers hmm? i i can i can see that there is no major uh, shortfall in terms of uh, reaching uh, these ma'am uh, you know the target ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తాజా చిత్రం ఆర్సి ఫిఫ్టీన్ మూవీ టైటిల్ ను చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అనౌన్స్ చేసింది దర్శకుడు శంకర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి గేమ్ చేంజర్ అనే పవర్ఫుల్ టైటిల్ ను చిత్ర యూనిట్ ఫిక్స్ చేసింది ఈ టైటిల్ లోగోను తాజాగా చరణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ గతంలో ఈ సినిమాకు సీఓ విశ్వాంభర వంటి టైటిల్స్ పేరు వినిపించాయి అయితే చాలా మంది ఈ సినిమాకు సీఈఓ అనే టైటిల్ ను ఫిక్స్ చేస్తారని భావించారు సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ టైటిల్ ను దాదాపుగా ఖరారు చేశారు అయితే ఎవరూ ఊహించని విధంగా చిత్ర యూనిట్ మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ టైటిల్ ను పట్టుకొచ్చి అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేసింది పూర్తి పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఈ సినిమా రాబోతోందని టైటిల్ లోగోలో రివీల్ చేసింది చిత్ర యూనిట్ ఇక ఈ సినిమాలో గేమ్ చేంజర్ గా చిరణ్ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపిస్తాడా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది ఈ సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయగానే గేమ్ చేంజర్ ట్విట్టర్ లో నంబర్ వన్ స్థానంలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది ఇక ఈ సినిమాలో అందాల భామ కియారా అద్వానీ హీరోయిన్ గా నటిస్తూ ఉండగా మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బీసీసీఏ ఆటగాళ్లకు సంబంధించిన వార్షిక కాంట్రాక్టులను 
ప్రకటించింది గత ఏడాది ఏ గ్రేడ్లో ఉన్న ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ప్రమోషన్ సాధించి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్లో చోటు దక్కించుకున్నారు అయితే వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతూ వస్తున్న కేఎల్ రాహుల్ కు బీసీసీఐ షాక్ ఇచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఏ గ్రేడ్ లో ఉండగా ప్రస్తుతం బి గ్రేడ్ కు పడిపోయాడు బౌలింగ్ విభాగంలోనూ బ్యాటింగ్ విభాగంలోనూ కొంతకాలంగా నిలకడగా రాణిస్తున్న అక్షర్ పటేల్ కు ఏ గ్రేడ్ లోకి ప్రమోషన్ లభించింది ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ లో అరంగేట్రం చేసిన ఆంధ్ర క్రికెటర్ భారత్ కు బోర్డ్ కాంట్రాక్ట్ దక్కింది అతను సి గ్రేడ్ లో కొనసాగుతారు ఇక బీసీసీఐ ఆటగాళ్లకు నాలుగు విభాగాలు వార్షిక కాంట్రాక్టులను ప్రకటిస్తోంది వీటిలో ఏ ప్లస్ ఏ బి సి గ్రేడ్లు ఉంటాయి ఏ గ్రేడ్ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ విభాగంలోని ప్లేయర్లకు ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఏ గ్రేడ్ విభాగంలో ప్లేయర్లకు ఐదు కోట్ల రూపాయలు బి గ్రేడ్ విభాగంలోని ప్లేయర్లకు మూడు కోట్లు సి గ్రేడ్ విభాగంలోని ప్లేయర్లకు కోటి రూపాయల వేతనం చెల్లిస్తోంది బీసీసీఐ ఆదివారం ప్రకటించిన జాబితాలో మొత్తం ఇరవై ఆరు మంది ప్లేయర్లు ఉన్నారు వారిలో నలుగురికి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ దక్కింది ఐదుగురు ప్లేయర్లకు ఏ గ్రేడ్ ఆరుగురికి బి గ్రేడ్ లో చోటు దక్కగా మిగిలిన పదకొండు మంది ప్లేయర్స్ కు సి గ్రేడ్ లభించింది ప్రముఖ టూ వీలర్స్ తయారీ కంపెనీ బజాజ్ ఆటో దేశీయ మార్కెట్లోకి అప్డేటెడ్ వోషన్ పల్స్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ విడుదల చేసింది దీని ధర ఒకటి పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షల రూపాయలుగా నిర్ణయించారు పాత మోడల్ పల్స్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ కంటే మూడు పేల రూపాయలు ఎక్కువ గతంలో ఆవిష్కరించిన సెమీ ఫైడ్ బైక్ ను రెండు పేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్లో ఉపసంహరించుకున్నది కానీ ప్రజల నుంచి గిరాకీ రావడంతో కొన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్లీ దేశీయ మార్కెట్ లో ఆవిష్కరించింది ప్రస్తుతం పల్సర్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ బైక్ మాత్రమే ఆవిష్కరిస్తోంది ఇప్పటికే డీలర్షిప్ లకు బైక్ల తరలింపు ప్రారంభించింది దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ డీలర్షిప్ల వద్ద ఈ బైక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి సొంత బజాజ్ పల్సర్ ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ తో పాటు టీవీఎస్ అపాచి ఆర్జియర్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ వి బైక్ లతో పోటీ పడనుంది ఓల్డ్ మోడల్ బైక్ గా కనిపిస్తున్న బజాజ్ పల్సర్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ హ్యాండిల్ బార్స్ పై క్లిప్ స్ప్లిట్ సీట్ అలాగే రేర్ లో టూ పీస్ గ్రాబ్ రాయల్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి ఇంజన్ ట్వంటీ బి హెచ్ పి విద్యుత్ పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు ఎన్ఎం టార్చ్ వెలువరిస్తుంది అలాగే ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తో ఇంజిన్ ట్యూన్ చేశారు కొత్త బజాజ్ పల్సర్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ బైక్ ను తన బిఎస్ సిక్స్ టూ పాయింట్ ఓ ప్రమాణాల్లో భాగంగా ఆర్టీఈ నిబంధనలకు అనుగుణంగా డిజైన్ చేశారు ఇది ఈ ట్వంటీ పెట్రోల్ తో నడుస్తుంది సెమీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ విత్ అనలాగ్ డాల్స్ ఫోర్ టచ్ మీటర్ ఫ్యూయల్ లెవెల్ ఇండికేటర్ స్పీడో మీటర్ డిజిటల్ స్క్రీన్ తదితర ఫీచర్లు ఉన్నాయి టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్స్ డ్యూయల్ గ్యాస్ ఛార్జ్డ్ అలాగే షాక్ అంబాసిడర్లు ఫ్రంట్ అండ్ రెడ్ డిస్క్ బ్రేక్లు సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ పదిహేడు అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ తదితర ఫీచర్లతో వస్తోంది పెరుగుతున్న కోవిడ్ కేసులు వరుసగా రెండో రోజు పద్దెనిమిది వందల కొత్త కేసులు పదివేలు దాటిన యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య సిఎస్ఐ మిషన్ హాస్పిటల్ ద్వారా నిరుపేదలకు వైద్య సేవలు ప్రభుత్వ వైపు సామిలేని ఉదయభాను హైటెక్ హంగులతో రూపొందించిన ఏసీ స్లీపర్ బస్సులు లహరి ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను ప్రారంభించిన మంత్రి పువ్వాడ
ఎవరు ఊహించిన గేమ్ చేంజర్ గా వస్తోంది చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర ఇనిష్ జడేజాకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన బీసీసీఐ గ్రేట్ బీకి పడిపోయిన కేఎల్ రాహుల్ మార్కెట్లోకి బజాజ్ పల్సర్ టూ ట్వంటీ ఎఫ్ ధర ఒకటి పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షల రూపాయలుగా నిర్ణయించిన కంపెనీ ఇవి ఇప్పటివరకు నబిల్స్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే